പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാലോ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ഡേ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അന്നൊരു പരിപാടി എ ടി കോർ ട്രസ്റ്റ് എറണാകുളത്ത് നടത്തുന്നു ആദ്യം തന്നെയാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധി സാധിക്കില്ല എന്ന ആദ്യം ഒരു വിഷമം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പിന്നെ ഹെൽത്തൊക്കെ ബെറ്റർ ആയതോടുകൂടി എന്തായാലും പങ്കെടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടത് ഞാൻ വരാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പരിപാടി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല സർക്കാരിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ പരിപാടികളുണ്ട് ഐ എം എയുടെ ഒക്കെ ചില പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഞാനും കൂടി ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ഞാനും കൂടി പങ്കാളി ആവണം എന്നൊരു തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഈ സംഘാടകർ കെ ടി കോ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നതിനെ ഇതിനെ വിളിച്ചതിന് അതി ഡോക്ടർ മറ്റു ഫലിഫ് കുറേ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം പറയാനില്ല ഞാൻ മൃതദേഹദാനത്തിനെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ആദ്യം അവയവദാനത്തിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കണം നമുക്കറിയാം കേരളം പല എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ പല കാര്യത്തിലും നമ്പർ വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെപ്പോഴും അഭിമാനത്തോട് പറയും അല്ലേ എന്ത് ഹെൽത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആണെങ്കിലും ബർത്ത് റേറ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ മറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കേരളം എപ്പോഴും നമ്പർ വൺ ആണ് എന്നാൽ അവയവദാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മരണാനന്തര അവയവദാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം വളരെ വളരെ പിന്നോട്ടാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ആകെ ഒമ്പത് പേര് മാത്രമാണ് മരണാനന്തര അവയവദാനം കേരളത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്പർ വൺ തെലുങ്കാനയാണെന്ന് പറയുന്നു തെലുങ്കാനയും തമിഴ്നാടും ഇത് രണ്ടുമാണ് എൻ്റെ ഡാറ്റ ഞാൻ പറയാം അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കാര്യം പറയണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേര് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെലുങ്കാനയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നൂറ്റി അമ്പത് ചില്ലാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കേരളത്തിൽ ഒമ്പത് അപ്പോൾ കേരളം നമ്പർ വൺ അല്ല കേരളം ഗുജറാത്തിനേക്കാളും പിന്നിലാണ് ഗുജറാത്ത് നമ്പർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗുജറാത്ത് നമ്പർ ഫോറാണ് മഹാരാഷ്ട്ര നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ മരണാനന്തര അവയവദാനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേരളം ഇത്ര പിന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതിനെതിരെയുള്ള മരണാനന്തര അവയവദാനത്തിനെതിരെയുള്ള കുപ്രചരണങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തും ഏതും വിശ്വസിക്കാൻ ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു തോര ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ബുദ്ധി ഓഫ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ കഥ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആരെന്ത് പറയുന്നതും വിശ്വസിക്കുകയും അതിന് അതിനൊരു യാതൊരു ലോജിക്കും യുക്തിയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം നമ്മൾ ഈ ഈ മേഖലയിൽ ഇത്രയധികം പിന്നോട്ടടിക്കാൻ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോസഫ് സിനിമയും ഈ മറ്റേ ഒരു ഡോക്ടർ ഗണപതിയും അങ്ങനെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇതിന് കാരണങ്ങളാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഈ കോൺസ്പിറസി തിയറിയോടുള്ള ഇഷ്ടവും എല്ലാം ഇതിൽ ഒരു കാരണങ്ങളാണ് എല്ലാവരെയും അവിശ്വാസത്തോടുകൂടി നോക്കുകയും എല്ലാത്തിലും ഒരു കുനിഷ്ടും കുഴപ്പങ്ങളും മാത്രം കാണുകയും ചെയ്യുന്നൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അത് തീരെ യുക്തിസഹമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം ഞാൻ പറഞ്ഞ മരണാനന്തര അവയവദാനം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിവിംഗ് ഡോണറിൻ്റെ കാര്യമോ ലിവിംഗ് ഡോണറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം മൂന്നാം നമ്പർ നമ്പർ ത്രീയാണ് നമ്പർ വൺ ഡെല്ലിയാണ് നമ്പർ ടു തമിഴ്നാട് കേരള നമ്പർ ത്രീ ഇത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ അവയവങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അവയവങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ടല്ല അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആശുപത്രി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വല്ല മധ്യപ്രദേശിലോ ബീഹാറിലോ ഒക്കെ അവയവദാനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ സൗകര്യമുള്ള ആശുപത്രി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സൗകര്യമുള്ള ആശുപത്രികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ആവശ്യക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ
എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ വളരെ ശുഷ്കമാണ് മരണാനന്തര അവേദാനം ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മൊത്തം കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആകെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വന്ന് പതിനാറായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് പതിനാറായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടും ലിവിംഗ് ഡോണർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റാണ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമൊക്കെ ലിവിംഗ് ഡോണറാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ താഴെ അതിലും താഴെയാണ് അത്രയേ ഈ മരണാനന്തര അവയവദാനങ്ങളുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാവുന്നത് നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കച്ചവടവും മാഫിയോ ഒക്കെ കളിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രധാന കെ സ്ഥലം ലിവിംഗ് ഡോണർ ഇതിലാണ് ഇന്ത്യയെ പോലത്തെ വളരെയധികം ഡിസ്പാരിറ്റി ഇല്ല സാമൂഹ്യ അസമത്വം വളരെയധികമുള്ള ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സാമൂഹ്യ അസമത്വം കുറവാണ് ശരിയാണ് എന്നാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ അസമത്വം വളരെയധികമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും പോപ്പുലേഷനാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് ലിവിംഗ് ഡോണർ ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് പല പല കേസുകളും എല്ലാം നമുക്കറിയാം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് പല പല കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിവിംഗ് ഡോണറിൽ ഈ ഒരു കച്ചവടം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള പല പല നിബന്ധനകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നിയമങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അതായത് ആവശ്യത്തിന് ആളുകൾ മരണാനന്തര അവയവദാനത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമൂഹം ആസ് സച്ച് മരണാനന്തര അവയവദാനത്തിന് മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മറ്റേ ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും നിൽക്കുകയും ലിവിംഗ് ഡോണർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ലിവിംഗ് ഡോണറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലേക്ക് ആളുകൾ പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഈ കച്ചവടവും മാഫി മാഫിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മരണാനന്തര അവയവദാനത്തിനെയാണ് ഏറ്റവും കാര്യമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് ലിവിംഗ് ഡോണർ എന്നുള്ളത് വളരെ അൾട്രൂയിസ്റ്റിക് അല്ല പലപ്പോഴും അല്ലേ ഒരാൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നു അമ്മ മകന് കൊടുക്കുന്നു ആ രീതിയിലുള്ളതാണ് രീതിയിൽ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാർക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംഭവങ്ങൾ പോകുന്നത് അതിനെ അതിനേക്കാട്ടിലും എത്രയോ എത്രയോ മഹത്തരമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ആ എന്ന് ആരാണെന്നറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്കല്ല ഒരു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പേർക്കെങ്കിലും പുതിയ ജീവൻ എത്താൻ പറ്റുന്ന കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അവയോ ഈ അവയവദാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും കേരളത്തിലെ ചില കണക്കുകളോട് ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിൽ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് കേരളത്തിൽ മരണാനന്തര അവയവദാനം എഴുപത്തി ആറ് പേര് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് ഇന്നലെ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒമ്പത് ഈ വർഷം എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിലും കുറവാണ് ഈ വർഷത്തെ നാലോ അഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഈ വർഷം ഈ വർഷം ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റായി അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറെങ്കിലും റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ബ്രെയിൻ ഡെത്തുകൾ നടക്കുന്ന മറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് സ്ട്രോക്കുമാര് കണ്ടീഷൻസ് ആക്സിഡൻസ് വീഴ്ചയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങൾ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ആളുകൾക്ക് ഡോക്ടർ സമൂഹത്തിന് ആശുപത്രി സമൂഹത്തിനൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇത് പുറത്ത് ആളോട് പറയാൻ തന്നെ ഒരു പേടി എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പലപ്പോഴും ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷന് നിങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം പലപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സമൂഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധുക്കൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ആളുകളാണ് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത തീരെ ഇല്ലാത്ത ബ്രെയിൻ ഡെൻഡായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് സമൂഹത്തിനെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചില ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ലിവിംഗ് വേഴ്സസ് മറ്റേ ഡോണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട കണക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളം വളരെ മോശമാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പ് തെലുങ്കാന ആയാലും മഹാരാഷ്ട്ര
ലിവിംഗ് ഡോണർ എടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ യു എസ് എ അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ അത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ലിവിംഗ് ഡോണർ എന്നാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിവിംഗ് ഡോണർ എഗെയിൻ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു മറ്റേ ഡിസീസ് ഡോണർ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡിസീസ് ഡോണർ കൂടുകയും ലിവിംഗ് ഡോണർ കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഡിസീസ് ഡോണർ ഡിസീസ് ഡോണർ അതായത് മരണാനന്തര വ്യവധാനം കൂടുകയും ലിവിംഗ് ഡോണർ വളരെ കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളെ പേര് പറയാം നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്പെയിൻ യു എസ് എ പോർച്ചുഗൽ ബെൽജിയം ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് സ്ലൊവേനിയ ബിലറൂസ് ഇറ്റലി ഓസ്ട്രിയ ക്രൊയേഷ്യ യു കെ ഒരുവിധമെല്ലാം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും യു എസ് എ ആണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലാണ് മരണാന്തര മരണാനന്തര അവയവദാനം കൂടുതലും ലിവിംഗ് ഡോണർ വളരെ വളരെ താരതമ്യേന കമ്പാരിസണിൽ വളരെ കുറവും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശിഷ്ട ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് പറയും ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്നുള്ള സംഭവത്തിന് അത് കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം നിലച്ചിട്ടില്ല ശ്വാസകോശത്തിന് വെൻറ്റിലേറ്റർ സംവിധാനം വഴി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം റിഫ്ലക്സുകൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മസ്തിഷ്ക കാണ്ടം എന്നൊക്കെ പറയും മസ്തിഷ്ക കാണ്ടത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിലച്ച നിലച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കുറേ റിഫ്ലക്സുകൾ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആ രീതിയിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള ആശുപത്രികളിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹൈടെക് ആയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ സൗകര്യം അധികം ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി വെൻറ്റിലേറ്റർ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഓക്സിജൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റേ വലിയ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിയും ശരിക്കുള്ള മരണം അതായത് ഹാർട്ടിൻ കൂടി നിൽക്കും പ്രെസ്പിറേഷൻ നിൽക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഡെത്തായി മാറും കടിയാക് ഡെത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കഴിവ് സൗകര്യമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചുറ്റുവട്ടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിനും ശ്വാസകോശത്തിനും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഇറ്റ് ബ്രെയിൻ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മൾ ബ്രെയിൻ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബ്രെയിൻ റിവൈവ് ആവുന്നില്ല ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം റിഫ്ലക്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നോക്കുന്നു എല്ലാ റിഫ്ലക്സുകളിലും നെഗറ്റീവാണ് യാതൊരു ജീവൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ യാതൊരു ജീവൻ്റെ ചലനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനാണ് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷമുള്ള നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് നാല് ഡോക്ടർമാരാണ് ഇതിൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നാല് ഡോക്ടർമാരിൽ ആരും ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ടീമിൻ്റെ ആളുകളല്ല അത് അവിടുത്തെ ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൂപ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റ് നിയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽ അതോറിറ്റിയിൽ വേറൊരു ഡോക്ടറാണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നാല് പേരാണ് നോക്കേണ്ടത് പലതരം റിഫ്ലക്സുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്നിയ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്നിയ ടെസ്റ്റും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരാൾ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ വീഡിയോ വഴി വീഡിയോ വഴി അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ തന്നെ വീഡിയോഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന കഫ് റിഫ്ലക്സ് ഗാഗ് റിഫ്ലക്സ് കോർണിയ റിഫ്ലക്സ് കലോറിക് ടെസ്റ്റ് ഡോൾസൈ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്നിയ ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഡെഡ് ആയോ അല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഡെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് അല്ല ട്രൈ അഗെയിൻ വിൽ ട്രൈ ഗോൺ ട്രൈയിങ് ടു റിവൈവ് ഇറ്റ് സാധാരണ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളെ ഇതിനെതിരെ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ബ്രെയിൻ ഡെഡ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരുടെ എന്തൊക്കെയോ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്
അപ്പം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചോദിക്കും വില്ലിങ്നെസ് കാണിച്ചാൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും അത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യും അത് ചെയ്യുന്നുള്ള എന്താ തെറ്റ് അതെന്തോ ഭയങ്കര പാതകമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ചെയ്യും അതൊരു അത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ വളരെ സമയം വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാടിയാ കിടത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത ഹൃദയം നിശ്ചലമാവും എസിസ്റ്റോളിയിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഒരു അവയവങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ അവയവങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു അമരണാനന്തര അവയവദാനം വഴി ഒരു എട്ട് പേർക്കെങ്കിലും ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസരമാണ് ആ അവസരം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മൊത്തം നമ്മുടെ സമൂഹം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും സംശയങ്ങളും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ഇപ്പോൾ വളരെ സുതാര്യമാണ് നിനക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രോസ് കേരള നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഓർഗൻ ഷെയറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് വളരെ സുതാര്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള കണ്ട കണക്കുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിന് ഓരോരോ ഓരോത്തിനും ഓരോ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതിന് അതിനായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോറിറ്റിയാണ് ആ പ്രയോറിറ്റി വഴി മാത്രമേ ഓരോരുത്തർ ഓർഗാൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലും അതിൽ വേറെ അതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിന് സ്വീകർത്താവ് ആരൊക്കെയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഓൺലൈൻ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റി പ്രകാരമാണ് ഇതിന് അനേകം ക്രൈറ്റീരിയകളുണ്ട് ഡൈനാമിക്കായി ഓൺലൈൻ മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് ഏത് നിമിഷവും മാറാം മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് മാറും ഇത് നിങ്ങൾ പി എസ് സി ലിസ്റ്റ് മാതിരിയല്ല മനസ്സിലായല്ലേ ഡൈനാമിക്കാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്കിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഹയ്യർ ആവും വെച്ചാൽ അയാളുടെ സ്ഥിതി വളരെ പെട്ടെന്ന് മോശമായി വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് വളരെ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയാൽ അയാളുടെ ബെനിഫിറ്റ് കൂടുമെങ്കിൽ ആ പ്രയോറിറ്റി ബെ ഹയർ ആവും അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാം പക്ഷേ ആ ലിസ്റ്റിന് വെളിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അവയം മാറ്റിവെക്കാനോ മറച്ചു കൊടുക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല ഇവരെല്ലാം ലിസ്റ്റിലുണ്ടാവും പ്രയോറിറ്റിയിൽ വേരിയേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മൂന്ന് അവയവങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിക്ക് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നത് സാധാരണ എട്ട് അവയവങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ അപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൽ ആ ആശുപത്രിയിൽ എട്ടിൽ മൂന്നെണ്ണം അവർക്കൊരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ആ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം തന്നെ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പറ്റില്ല ആ ലിസ്റ്റിൽ ആ ആശുപത്രിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ലിസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ലിസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആശുപത്രിയിലെ ആളുകൾ ആശുപത്രിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രോഗികൾ അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇതിനിടയിൽ മാറ്റിവെച്ച വൃക്ക തകരായ തകരാറായവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് ഓൾറെഡി മാറ്റിവെച്ചിട്ട് തകരാറായ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിന് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ക്രൈറ്റീരിയ പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആർക്കാണ് അവയവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 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 രീതിയിലും മരണാനന്തര അവയവ മാറ്റത്തിൽ ഒരു മാഫിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല വളരെ സുതാര്യമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന മാതിരി പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ കൊല്ലം മുമ്പ് അന്നൊന്നും ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് അവയവ മാറ്റങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല ഇത്ര നിയമങ്ങൾ അത്ര ശക്തമല്ലാത്ത സമയത്ത് ചില ചില നിയമങ്ങളെ ചെറുതായിട്ട് മറികടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ എന്തായാലും ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിൻസ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് ഇത് വരുന്നത് അതിന് ശേഷം എഗെയിൻ ലിവിങ് ഡോണറിൽ പലപ്പോഴും പൈസ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നല്ല അത് ഈ മരണാനന്തര അവയവത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് യാതൊരു ഈ രീതിയിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കടു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പ് പറയാം യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ അവയവം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞാൽ പോരാ എല്ലാവരും അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അത് എല്ലാ കേരളത
പിന്നെ ആരും വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല വർഷങ്ങളോളം ഡയലിസ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു സ്കോപ്പ് നമ്മളിതിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മളെന്തൊക്കെ തീരുമാനിച്ചാലും മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ യാതൊരു നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഡോണർ കാർഡും ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ കസ്റ്റോഡിയൻ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ കസ്റ്റോഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബന്ധു എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നുകിൽ സ്പൗസ് അത് ഭാര്യ ഭർത്താവാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഫൈനലി നിങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മറ്റേ വീട്ടിൽ ചുമരിൽ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അവരെ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പലപ്പോഴും ഈ വിവാദി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടങ്ങളായിട്ട് പലപ്പോഴും മാറാറുണ്ട് ഒരാൾ യുക്തിവാദിയായിട്ട് നടക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ വളരെ വിശ്വാസിയായിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാം പല ഇതുപോലെ ബോഡി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും അവയവം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കുടുംബാംഗങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല കുടുംബാംഗങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളേറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എട്ടി കോവർ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയാലും സെക്രട്ടറി ആയാലും അതിലെ ഒരു മെമ്പർ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ബോഡിയുടെ കസ്റ്റോഡിയൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് നിയമം അപ്പോൾ ആ ബോധവൽക്കരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതെല്ലാത്തിലും ഈ മരണാനന്തര അവയവദാനമാണെങ്കിലും ഈ മൃതദേഹദാനമാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി അപ്പോൾ ആ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി വയസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സ് വരെ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആർക്കും ദാനം ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്കിലും ചെറിയ കട്ട് ഓഫുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അച്ഛന് ലിവർ ദാനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്ന് തോന്നും ദേവനന്ദ അല്ലേ ശരിക്കും പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന രീതിയിൽ കോടതി ഇടപെട്ടിട്ട് അത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് അതിലുണ്ടായത് ഏജിൽ കിഡ്നി ആൻഡ് ലിവർ ഇതൊരു ഏകദേശ കണക്കാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും കിഡ്നി ആൻഡ് ലിവർ അപ് ടു സെവൻറ്റി എഴുപത് വയസ്സ് വരെ കിഡ്നി ആൻഡ് ലിവർ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഹൃദയവും ശ്വാസകോശവും അമ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് പാങ്ക്രിയാസ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ അറുപത് ടു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് കോർണിയ സ്കിന്ന് നൂറ് പ്ലസ് എത്ര എത്ര വയസ്സായാലും കുഴപ്പമില്ല ഹാർട്ട് വാൾവ് അമ്പത് വയസ്സ് വരെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കണക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കിഡ്നി ആൻഡ് ലിവർ എഴുപതും ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലെങ്സ് അമ്പതും പാങ്ക്രിയാസ് അത് രണ്ടും ഏറ്റവും അധികം കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന കിഡ്നിയാണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ലിവറാണ് അതിനുശേഷം ഹാർട്ടുമൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കോർണിയ ഉപയോഗം ഉണ്ട് കോർണിയൊക്കെ ഏത് പക്ഷേ വയസ്സൊരു വിഷയമല്ല ഇതാണൊന്ന് രണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലാവണം പക്ഷേ വളരെ ചില സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ പതിനെട്ടിന് മുമ്പേ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആ അല്ല ഇപ്പം മറ്റേതാണെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഇല്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈവ് ഡോ ലൈവ് ഡോണറല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ലൈവ് ഡോണറാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ അതും ഇത് തന്നെ പരിഗണിക്കും അല്ലേ അതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് അല്ല അതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലിവിംഗ് ഡോണർ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് തീർക്കാം സോ ലിവിംഗ് ഡോണറിൽ ലോവർ ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനെട്ടാണ് അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അബ്സലൂട്
അപ്പോൾ ഏത് മാസങ്ങൾ ഒരു ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ഡോണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ആണ് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്ത് പോലെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഡോണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഡെത്തായിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർലി നമ്മുടെ ഓർഗൻസിന് ഏതാണ് ഹെൽത്തി അനുസരിച്ചാണ് ഏത് ഓർഗൻസാണ് നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ലിവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ ലിവർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹെൽത്തി ആണെന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലിവർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ആ പലപ്പോഴും ആ തീരുമാനം ആക്ച്വലി ആ ഓർഗൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സർജറി ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന് മുമ്പുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളൊന്നും അത് വ്യക്തമാകില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ മരണാനന്തര അവയവദാനത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ താഴെ ലിമിറ്റോ അപ്പർ ലിമിറ്റോ ഇല്ല ഡെഡ് ബോഡി ദാനത്തിനെ കൂടി പറയാം ഇത് അതിനുള്ള ആക്ടിൻ്റെ പേര് അനാറ്റമി ആക്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അനാറ്റമി ആക്ട് അത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺ അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഫസ്റ്റ് കേരളം ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ആക്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലും പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതായത് ആൾ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാലും കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ബോഡിയാണ് ഫസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ വായിച്ചു തരാം അതായത് taking possession of dead bodies with the prior consent of deceased person if any person either in writing at any time or orally in the presence of two or more persons during his last illness has expressed an unequivocal request that his body be used for the purpose of conducting anatomical examination and dissection ipo nammal kodukkana ee certificate ok maari age koduthirundengil unless the party said, said party said party has reason to believe that the request was subsequently withdrawn report the fact or other illa report the fact ingane oral avum but report the fact to the authorized officer and permit the said officer to take possession of the body and hand it out to authority in charge of a teaching medical institution if it is required by that authority ennana adile parichirikkalle adile ee authorized officer ennu parayumbo palappum adile anganeyulla officer ennu parayumbo palappum ee anatomy department ile hod im avadeyulla staff inde peru anadil kaanunna palappum adathu district le ipo palakkad ennu parayum nammal nokkumbo palakkad medical college le അനാറ്റമി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അവരുടെ ഒരു ഫോൺ നമ്പറും അതും കാണും അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നേ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ അവർ ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കുന്ന പരിപാടിയ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നേ പറയുള്ളൂ എന്നാൽ അതേ സമയം സർവൈവിങ് സ്പൗസ് ഓർ എനി അതർ നിയർ റിലേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ബീങ് സോ ഡെൽപ് വിത്ത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറയുന്നത് ഇതിൽ ആ ശരിക്കും സർവൈ അതിൽ ഏറ്റവും ബോഡിയുടെ കസ്റ്റോഡിയൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സ്പൗസിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് പാരൻസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളാണ് അത് ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ നമ്മൾ നേത്രദാനം പറഞ്ഞ് മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോർണിയാണ് അത് മരിച്ചിട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ഐ ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല സ്ഥലത്തും താലൂക്ക് ലെവലിൽ ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ എന്തായാലും ഐ ബാങ്ക് ഉണ്ട് പല പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഉണ്ട് അവർ വന്ന് എടുക്കാറുണ്ട് അത് പാലക്കാട് നിന്ന് എടുക്കും പാലക്കാട് അങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സിക്സ് അവേഴ്സിനുള്ളിൽ എടുക്കുകയാണ് ബെസ്റ്റ് കോർണിയാണ് കോർണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ നേത്രദാനം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കോർണിയ ദാനമാണ് ഓക്കെ കോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കവറിങ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ചില പ്രത്യേക അസുഖങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഗുണം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നം ഹൈപ്പർ ടെൻസി റെറ്റിനോപ്പതി അതൊക്കെ ബാക്കിലുള്ള റെറ്റിനയുടെ പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇത് കോർണിയയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടുള്ള ഈ ട്രക്കോമ അതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ കടലാസിൽ കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ ഒരു ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഐ നോട്ട് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അത് പക്ഷേ കീപ്പ് ചെയ്യാം കോർണിയെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗുണം മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയക്രമങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരുവിധ എല്ലാ അവയവങ്ങളും മാറ്റി വെക്കണം കോർണിയ കീപ്പ് ചെയ്യാം ഐ ബാങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ നിന്ന്
അപ്പോൾ ആരും ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കുറേ ക്ലോസുകൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പോകുന്നില്ല അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന് ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ലാതെ മരിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറവായിരിക്കാം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കൊ അല്ല ആവശ്യം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇന്നത്തെ കാര്യം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അനാറ്റമി കുറേ മറ്റേ അനിമേഷൻ വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ബോഡിയിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പലപ്പോഴും ബോഡിയുടെ ആവശ്യം ആ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അഗെയിൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിട്ടിട്ട് പത്തിരുപത് വർഷ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പിള്ളേർ എന്താ ചെയ്തത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ബോഡി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു ബോഡി അതാണ് കണക്ക് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു ബോഡി അതൊരു ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോഡിയിലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ദിവസവും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ആ ഒരു ബോഡിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഇപ്പോഴും ഏകദേശം ആ രീതി തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടിയും കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റു വന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ അനിമേഷൻസ് വഴി അവർക്ക് കുറേയും കൂടി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ഡൊണേഷനിൽ ഞാൻ അവയവദാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വരുന്നു ഓപ്റ്റിനും ഓപ്റ്റ് ഔട്ടും രണ്ട് പരിപാടിയുണ്ട് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും അവയവം ദാനം ചെയ്യും എന്ന് പ്രസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി മുദ്രപദത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ല എനിക്ക് അവയോധാനം ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് കുറേ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പെയിനിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവ് മറ്റത് അതാണ് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ അസ്യൂം ടു ബി ഡോണേഴ്സ് അൺലെസ് ദേ രജിസ്റ്റർ ദ ഡിസിഷൻ ടു ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് മറ്റത് ഓപ്റ്റിൻ ഓപ്റ്റിൻ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പള്ളമാർ തന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന ഓപ്റ്റിൻ ആണ് ഈ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ ഓപ്റ്റിൻ ആണ് അത് രണ്ടിലും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓപ്റ്റ് ഔട്ടിൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഡൊണേഷൻസ് നടക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇപ്പോൾ യു എസ് എയും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസണാണ് സാധനം പറയാറുള്ളത് യു എസ് എയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് സ്പെയിനിൽ ഓപ്റ്റ് ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ രണ്ടിലും ഏകദേശം ഏറ്റവും അധികം പെർ മില്യൺ ഏറ്റവും അധികം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും അധികം ഡിസീസ് ഡോണേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലവും ഈ രണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആരോഗ്യരംഗത്തൊരു വിപ്ലവം തന്നെ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സത്യത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ബിക്കോസ് അത്രയും സാധ്യതകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ ലിവിങ് ഡോണറെ തീരെ ഇല്ലാതെയാക്കുകയും എല്ലാം ഡിസീസ് ഡോണറാക്കുകയും ഈ ഡോണർ ലിസ്റ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് തീരെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഭയങ്കര ഒരു വിപ്ലവമായിരിക്കും ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ